ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അട്ടിപൊളി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആഹാരമാണ് ഏതൊരു ആഘോഷം വന്നാലും മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യമേ ഓടിയെത്തുന്നത് ബിരിയാണി തന്നെയാണ് അപ്പം അട്ടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഈ ഗരം മസാല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുരുമുളകും എല്ലാം തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വേറെ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു അരമുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മസാല ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കണം ഇത് ഈ മസാല ചിക്കനിലേക്ക് പുരട്ടിയ ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര സമയം വെക്കുന്നു അത്രയും നേരം ഇത് നല്ലോണം ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കും അപ്പോൾ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മസാലയെല്ലാം ചിക്കനിലോട്ട് പിടിക്കാനായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി വെക്കാം ഞാനിവിടെ മീഡിയം പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മസാല പുരട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്ക് വറുത്തിടാനുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങി ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റിഫൈൻഡ് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് അപ്പം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങി ഉള്ളി എല്ലാം ഇതിൽ നമുക്ക് വറുത്ത് കോരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം എണ്ണ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണക്കമുന്തിരി കൂടി ഇട്ട് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ കാനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്ത രണ്ട് വലിയ സവാള കൂടി നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വേണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നിടം വരെ വറുത്തിട്ട് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഉള്ളിയും കൂടെ വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചിക്കനും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് വേറെ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ചിക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ആദ്യമേ അതിനെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ട് നമുക്ക് നല്ല മൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് വേണമെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കണ്ടില്ലേ അധികം എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കാതെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു മാറ്റവും വരില്ല കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഞാനിവിടെ ചോറ് ഊറ്റിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ട് പട്ടയും രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് അരി
ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇത്രയും ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ച മണം മാറി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഒരു നാല് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണിത് അതും നമ്മൾ ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊച്ചുള്ളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വഴറ്റിയ ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചും കൂടെ വേവിക്കാം അന്നേരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടും ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത ഗരം മസാല ബിരിയാണിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഗരം മസാല പൊടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടും ഇത്രയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അടച്ചു വെച്ചും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് തുടങ്ങിയ ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയ ശേഷം ഒരു അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കണം ദം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പഴയ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു വലിയ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിരിയാണി മസാല ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം റൈസ് ഇടുമ്പോൾ നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള റൈസ് വേണം ഇടാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു വന്നപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ റൈസ് കുറച്ച് തണുത്തു പോയി അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള റൈസ് ഇതിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ദമ്മായിട്ട് കിട്ടും ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ സവാള ഇവയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഒരു പിടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഒരു ലെയറെ റൈസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് പാലിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയതാണിത് അതുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പം അതുകൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ ഒരു ലെയറും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം പാത്രം നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് മുകളിലൊരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ദം ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം ബിരിയാണിയൊക്കെ ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ റൈസ് വേറെ മസാലയും ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് മുകളിലുള്ള റൈസൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ആ പാലിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കി ഒഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് റൈസ് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും വരുത്തില്ല നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് റൈസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നല്ല പൂവ് പോലുള്ള ചോറാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് റൈസ് തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ആദ്യമേ കുറച്ച് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബിരിയാണിക്ക് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് പുതിന ചമ്മന്തി സലാഡ് പപ്പടം അച്ചാർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അട്ടിപ്പൊളി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ ടേക്ക്